കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററിനെ എങ്ങനെ ടി വി ആയി ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഫോണിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈനായും ഓഫ്ലൈനായും കാണുന്നതെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ മോണിറ്ററിൽ കാണാമെന്നുമാണ് ഈ വീഡിയോ ഇതിന് പഴയ മോഡൽ സി ആർ ടി മോണിറ്ററും ഇപ്പോഴത്തെ എൽ ഇ ഡി മോണിറ്ററുകളും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഹമീദ് ഓർബി നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ ടെക്നോളജി വീഡിയോകൾ സ്ഥിരമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ അനലോഗ് കേബിൾ ടി വി സർവീസും ആൻറ്റിനെയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ആർ എഫ് ട്യൂണിങ്ങും കൂടെ ഉള്ള ടി വി ട്യൂണർ കാർഡ് വേണമായിരുന്നു നമുക്ക് മോണിറ്ററുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ഇപ്പോഴെല്ലാം സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ഇത്തരം ആർ എഫ് ട്യൂണറുകളുടെ പകുതി മാത്രം വിലയുള്ളതും ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതുമായ ഒരു എ വി ടു വി ജി എ കൺവേർട്ടർ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി നമുക്ക് മോണിറ്ററിനെ ടി വി ആക്കാൻ ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന വീഡിയോ സിഗ്നലിനെ മോണിറ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ടായ വി ജി എയിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നതാണ് ഈ കൺവേർട്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺവേർട്ടർ നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എ വിയിൽ നിന്ന് വി ജി എയിലേക്കുള്ളത് തന്നെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു വാങ്ങണം ഇത് നേരെ തിരിച്ചുള്ളതും കിട്ടും അത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ആവശ്യത്തിന് പറ്റില്ല ഈ കൺവേർട്ടറിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് ടു ആംബിയറിന്റെ ഒരു അഡാപ്റ്ററും ഒരു വി ജി എ കേബിളും ഒരു വീഡിയോ കേബിളും ഒരു എസ് വീഡിയോ കേബിളുമാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിലുള്ള പോർട്ടുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വീഡിയോ ഒരു എസ് വീഡിയോ പിന്നെ ഒരു വി ജി എ എന്നിവ ഇൻപുട്ട് ആയും ഒരു വി ജി എ ഔട്ടുമാണ് ഈ കൺവേർട്ടറിലുള്ളത് ഈ കൺവേർട്ടറിന്റെ മെനുവിൽ ഇതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് അതുപോലെ ഷാർപ്പ്നെസ് ഒക്കെ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുകളും ഉണ്ട് ആദ്യമായി നമ്മൾ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗിന് ആവശ്യമായ ഫൈവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ ഇതിന്റെ ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇൻപുട്ട് പോർട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം കൺവേർട്ടറിലെ വി ജി എ ഔട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള പോർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ മോണിറ്ററിൽ നിന്നുമുള്ള വി ജി എ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കൺവേർട്ടറിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്പ്ലേ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ മോണിറ്റർ ഇതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്ക്രീനിൽ മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് നോട്ട് സപ്പോർട്ടഡ് എന്നോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും സ്ക്രീനിൽ മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവുക ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലെ മോഡ് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓരോ പ്രസ്സിങ്ങിലും റെസൊല്യൂഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ മോണിറ്റർ സ്ക്രീനിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു റെസൊല്യൂഷനിൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിർത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ മിന്നലൊന്നുമില്ലാതെ ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇതൊരു സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം ഇതോടൊപ്പമുള്ള വീഡിയോ കേബിൾ ഈ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സിന്റെ വീഡിയോ ഔട്ട്പുട്ടായ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള സോക്കറ്റിലും മറുഭാഗം കൺവേർട്ടറിന്റെ വീഡിയോ ഇൻപുട്ടിലുമാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മോണിറ്ററിൽ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ സൗണ്ടും ഈ കൺവേർട്ടറുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഓഡിയോ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ സെറ്റ് ബോക്സിന്റെ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് സോക്കറ്റുകളായ വെള്ളയും ചുവപ്പും സോക്കറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കണക്ടർ വഴി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പീക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ സ്പീക്കറോ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതോടൊപ്പമുള്ള വി ജി എ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയോ ലാപ്ടോപ്പിന്റെയോ ഒക്കെ വി ജി എ ഔട്ട് ഈ കൺവേർട്ടറിന്റെ വി ജി എ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ സെലക്ടർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് വി ജി എയിലേക്ക് ആക്കിയാൽ മാത്രം മതി കേബിൾ മാറ്റി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇതിൽ വരുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ചില മോണിറ്ററുകളൊക്കെ എച്ച് ഡി എം ഐ ഇൻപുട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ മോഡലിനൊക്കെ എച്ച് ഡി എം ഐ ഇൻപുട്ട് വരുന്നുണ്ട് പഴയ മോഡലിനൊക്കെ വെറും വി ജി എ ഇൻപുട്ട് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ എച്ച് ഡി എം ഐ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ വി ജി എമ്മായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കൂടി നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എച്ച് ഡി എം ഐയിൽ നിന്ന് വി ജി എയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺവേർട്ടറാണ് ആ കൺവേർട്ടറിലേക്ക് ആ കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഒരു കേബിളാണ് ഉണ്ടാവുക എച്ച് ഡി എം ഐ കേബിൾ ആ കൺവേർട്ടറിൻ്റെ കേബിൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഈ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സിൻ്റെ എച്ച് ഡി എം ഐ ഔട്ട്പുട്ട് സോക്കറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായ വി ജി എ ഔട്ട്പുട്ട് സോക്കറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ
നമ്മുടെ ഈ ക്രോം കാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എനി കാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എം എച്ച് എൽ കേബിൾ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ മെയിൽ പിൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു ഉപകരണം കൂടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐയുടെ ജോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ഫീമെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ കണക്ടർ അപ്പോൾ ഈ കണക്ടർ വഴി എനി കാസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എം എച്ച് എൽ കേബിളോ അതുപോലുള്ള കണക്ടിംഗ് ഡിവൈസുകൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോകൾ മോണിറ്ററിൽ കാണുകയും ഓഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കർ ഉപയോഗിച്ച് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഈ എം എച്ച് എൽ കേബിളും അതുപോലെ എനി കാസ്റ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അത് എങ്ങനെ ഫോണുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതുമൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോകളുടെ ലിങ്കും അതുപോലെ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളുടെയും കണക്ടറുകളുടെയും ഒക്കെ വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്കും എല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ് നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെൽബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ ചോദിക്ക